ഫാമിംഗ്ാമിംഗ്ാമിംഗ്ാമിംഗ്ാമിംഗ്ാമിംഗ്ാമിംഗ്ാമിംഗ്ാമിംഗ്ാമിംഗ്ാമിംഗ
വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഞങ്ങൾ ഈ ലാൻഡ് വാങ്ങുമ്പോൾ ഇതൊരു ബാരൻ ലാൻഡ് ആയിരുന്നു ഇത് വളരെ ഡ്രൈ ആയ ഏരിയ ആണ് പിന്നെ ഇറഗുലർ പവർ സപ്ലൈയും അതൊക്കെ കാരണം ചെടികൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എൻ്റെ മകൾക്ക് ലൂപ്പസ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഞങ്ങൾ ഫാമിലിയൊക്കെ താമസം മാറ്റിയത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോബ്ലം കാരണം അവൾക്ക് ഫുഡ് കുക്കിങ് ഒക്കെ വളരെ താല്പര്യമുള്ള കാര്യമാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഫാം സ്റ്റേയെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചത് ഫാം സ്റ്റേക്ക് വേണ്ടി റൂം റെഡിയാക്കുമ്പോൾ എല്ലാം സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഡോസ് വിൻഡോസ് ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ടൈൽസ് ബ്രോക്കൺ ടൈൽസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഫ്ലോറിങ്ങും വോളും ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വരുന്ന ഗസ്റ്റിന് പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കാനും അത് എൻജോയ് ചെയ്യാനുമുള്ള അവസരമുണ്ട് ലോക്കലായിട്ട് ലോക്കലി ആൻഡ് സീസണബിളി ഗ്രോൺ വെജിറ്റബിൾസാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗി
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഫാസ്റ്റ് ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വിട്ടുപോയി നമ്മുടെ പല അസുഖങ്ങളുടെയും മെൻ്റൽ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ കാരണം തന്നെ അതാണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആടിൻ്റെയും പശുവിൻ്റെയും ഒക്കെ ഷെഡ് കൺവേർട്ട് ചെയ്താണ് റൂമും ഹോളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഡോസും വിൻഡോസും ഫ്ലോറിംഗ് ചെയ്യാൻ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ടൈൽസും വോളാട്ട് ചെയ്യാൻ ബ്രോക്കൺ ടൈൽസും ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഗസ്റ്റിന് ഇവിടെ വന്ന് താമസിച്ച് നേച്ചറുമായി ഇൻ്ററാക്റ്റ് ചെയ്യാനും എൻജോയ് ചെയ്യാനുമുള്ള എല്ലാ അവസരമുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് നാച്ചുറൽ ഫാമിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രകൃതി നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫുഡ് വലിയ എഫേർട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ തരുന്നുണ്ട് അത് പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കുമ്പോഴേ നമുക്കതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതൊന്നും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടില്ല കഴിയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗസ്റ്റിന് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ ഫാസ്റ്റ് വേൾഡിൽ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എല്ലാം തുടങ്ങുന്നത് പ്രകൃതിയുമായി ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കുറേ റെസ്ക്യൂ ചെയ്ത ആനിമൽസ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു തരത്തിലുള്ള വേസ്റ്റും ഇല്ല ഒരു വേസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്നിന് വളമാണ് ആഹാരമാണ് പുതിയ മരങ്ങൾ നട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇതൊരു ഫുഡ് ഫോറസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റിയെടുക്കുക ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും നേച്ചർ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആകുക അതാണ് സ്വപ്നം പിന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഒരേ അവകാശമാണെന്നും ഉള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ഇത് കണ്ടോ എൻ്റെ നെല്ലിമരം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമോ ഈ മരത്തിൽ ഞാൻ ഒരു വളവും ഇല്ലാതെയാണ് ഇത് വളർത്തിയതെന്ന് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് നാച്ചുറൽ ഫാമിംഗ് ആയത് കാരണം ഒരു പ്രത്യേക വളവും ഇവിടെ ചെയ്യാറില്ല ആകെ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഈ ഉണങ്ങിയ ഇലയും പുല്ലും എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് ഈ മരത്തിന്റെ ഈ പറയുന്ന ചതലും ഒക്കെ തിന്ന് അതിനകത്തിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർക്കും ഇത് വളരെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വെള്ളമാണ് ആരും വിശ്വസിക്കത്തില്ല നമ്മൾ കണ്ട് വന്ന് കാണാത്തവർ ആരും വിശ്വസിക്കത്തില്ല ഒരു വളവും ഇല്ലാതെയാണ് ഇത്രയും കായ് പിടിച്ചു ഇപ്പൊ ഈ ഭാഗത്ത് എനിക്ക് ഒന്ന് കൂടുതൽ നെല്ലിമരം വെച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ മൂന്ന് നാല് നെല്ലിമരം ഉണ്ട് പിന്നെ മേലെയുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ എല്ലാ മരങ്ങളും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് എന്നാലും ഇവിടെ മൂന്നാല് മരം അടുത്തടുത്തുണ്ട് പിന്നെ ജാമുന്റെ മരമുണ്ട് അപ്പം നാരകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ എപ്പോഴും ഇതിനകത്ത് നാരങ്ങ ഉണ്ടാവും ഒരു നാരങ്ങ സീസൺ അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അടുത്ത പൂത്ത് അടുത്ത നാരങ്ങ സീസൺ ആ നാരകത്തിന് വലിയ വലിപ്പം ഇല്ല ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫാമിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ഥലത്തിനെ ഞങ്ങൾ റെഡിയാക്കി ഒരു സ്റ്റേജും കുറച്ച് വേഗൻ്റായിട്ടുള്ള സ്പേസിനെ കുറച്ച് ക്ലീനാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മരങ്ങളൊന്നും അധികം നടാണ്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ വെഡിങ് ചെറിയ ഒരു നൂറ് നൂറ്റി അൻപത് പേർക്ക് വരെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വന്ന് ഫാം എൻജോയ് ചെയ്ത് ഇവിടെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പാർട്ടികളൊക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടി റെൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്ഥലം ഈ ഒരു സ്ഥലം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ മരത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് ആപ്പിളും ഒക്കെയാണ് ആക്ച്വലി ആപ്പിളൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വളരുന്നുണ്ടോ ഈ മരം ഞാൻ ആദ്യം ഒരൊറ്റ മരം മേടിച്ച് വെച്ചതാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് സിംഗപ്പൂർ ചെറിയ എന്ന് പറയും പിന്നെ ഇവിടെ കസ്കസ് എന്ന് പറയും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരും ഞാൻ ആദ്യം ഒരു മരം മേടിച്ചു വെച്ചു അതിനകത്തു നിന്ന് ഇപ്പോൾ എത്ര മരങ്ങൾ അതായത് ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു മരവും കിളിച്ചു വരുന്നു ഒരു എഫേർട്ടും ഇല്ലാതെ ഇത് കിളിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ടിന് എന്ത് മധുരമാണെന്ന് അറിയുമോ നമുക്ക് നല്ലത് ഈ മരം ഇപ്പം ഈ പഴം കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് കിളികളും വരും ഈ എടുത്തപ്പോൾ വന്ന മണ്ണെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ മലയുണ്ടാക്കി അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡും സിറ്റിയിൽ നിന്ന് എവിടെയോ നമുക്കൊരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഒരു സ്റ്റാൻഡും കിട്ടി ആ സ്റ്റാൻഡിനെയും കൊണ്ടൊന്ന് മേലെ വെച്ചിട്ടൊരു വാച്ച് ടവർ ആക്കി അതിന്റെ മ
ശംഖുപുഷ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പണ്ടേ അറിയാവുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് തന്നെ രണ്ട് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ തട്ടായിട്ട് ഏതിലുകളുള്ളതും പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് ആ തട്ട് കുറവുള്ള സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ളതും ഇപ്പോൾ ശംഖുപുഷ്പം ആയുർവേദിക് ഗുണം ഉള്ളതാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് കേട്ട് വളർന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വലുതായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ന് പക്ഷേ ഞങ്ങളിതിനെ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ആഹാര കാര്യങ്ങളിൽ ഇതിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് ഇതുകൊണ്ട് ചായ ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഇത് നല്ല പോലെ ഒരു കളറിങ് ഏജൻ്റ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഫുഡ് കളറുകളൊക്കെ മേടിച്ച് പല കളറുകളും കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ നാച്ചുറലായ കളറുകളെ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ വെളുത്ത ചോറ് വാ വേവിക്കുമ്പോൾ ഈ കുറച്ച് പൂ വിട്ടിട്ട് ചോറ് വേവിച്ചാൽ ചോറിന് നീല കളർ വരും പിന്നെ നമുക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചായ ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ നമ്മളിതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുത്താൽ ജ്യൂസ് എടുക്കുമ്പോൾ ബ്ലൂ കളറിലിരിക്കും പിന്നെ ഇതിനൊരു മാജിക്ക് ഉണ്ട് നമ്മളിത് ജ്യൂസ് എടുത്തൊരു ഗ്ലാസ്സിനകത്തോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ബ്ലൂ കളർ കാണാം അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ടൊരു ശകല നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ആ അതങ്ങ് പർപ്പിൾ കളറാവും അങ്ങനെ ഒരു മാജിക്കൽ പ്ലാന്റ് ആണിത് ഇത് പറിച്ച് നമ്മൾ ഡെയിലി ഉള്ള ഈ പൂവിനെ പറിച്ച് നമ്മൾ ഉണക്കും ഉണക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ അപ്പൊ അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഡെയിലി നമുക്ക് ഒരുപാടുള്ളപ്പോ നമ്മൾ അതിനെ പറിച്ച് വെച്ച് ഉണക്കിയിട്ട് ഉണക്കി നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഹെർബൽ ടീ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാറും ഉണ്ട് ഇത് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് കണ്ട ഇത് ഈ വെറൈറ്റി എല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മഞ്ഞ വളരെ കോമൺ ആണ് ഇത് പെർപ്പിൾ വെറൈറ്റിയാണ് ഈ പെർപ്പിളിന് നല്ല മധുരാണ് മറ്റേ നല്ല പുളിയില്ല ഇതിന് ആ മഞ്ഞയെ പോലെ പുളിയില്ല ഇത് നമ്മളൊരു പാത്വേ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ മേലെ ഈ ക്രീപ്പർ വിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചൂടും അടിക്കത്തില്ല അതിനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊരു കെട്ടി ഉണ്ടാക്കുകയും വേണ്ട കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ പൂക്കൾ കണ്ട എന്ത് ഭംഗിയാ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പൂവ് കണ്ട ഈ ചീരയെ കണ്ടോ നമ്മളിന്ന് പൊന്നാങ്കണ്ണി ചീര എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് റെഡ് കളർ ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് ഇത് എല്ലായിടത്തും ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഷോ ആയിട്ടാണ് മിക്കവാറും ഇതിനെ വെക്കുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇത് എല്ലായിടത്തും കയറി പടന്നിട്ട് എല്ലാവരും എടുത്ത് കളയാണ് വീടുകളിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇല എടുത്തൊന്നും തോരം വെച്ച് നോക്കൂ നമ്മുടെ ചുമന്ന ചീരയില്ലേ അത് തോരം വെക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റും അതേ കളറും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡിനകത്തിലൊക്കെ ഒരു ചുമന്ന കളറൊക്കെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഇല ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു നാച്ചുറലായി നമുക്കൊരു കളർ കിട്ടും പിന്നെ ഞങ്ങൾ റോട്ടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പൂരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇലയെ അരച്ച് ചേർക്കും അപ്പം അതും നമുക്ക് അതിനകത്തൊരു പുതിയ കളർ തരും ഇവിടുത്തെ ഫുഡിൻ്റെ ക്രമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ ആ എല്ലാം ഇത് തന്നെ അപ്പം കളറുകളും ഫുഡിനകത്ത് കൂടുതൽ കളറുകളും കൊണ്ടുവരാനും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇലയും പൂവും ഇതൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ പച്ചക്കറികളും ധാരാളമായിട്ട് അധികം അധികം ഒന്നും വാങ്ങാറില്ല വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളെയും നമ്മൾ വെളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാറുള്ളൂ കൂടുതൽ ഇവിടെ നിന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ പ്രകൃതി ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നൊക്കെ കുട്ടികളൊക്കെ വരാറുണ്ട് ഇനി ഈ വർഷം നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ ക്യാമ്പ് ഇവിടെ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ അനുസരിച്ച് ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസമായിരുന്നു നമ്മുടെ കൾച്ചർ ആ കൾച്ചറിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത് പ്രകൃതിയെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നത് കുട്ടികളൊക്കെ വരാറുണ്ട് ഇനി ഈ വർഷം നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ ക്യാമ്പ് ഇവിടെ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ അനുസരിച്ച് ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസമായിരുന്നു നമ്മുടെ കൾച്ചർ ആ കൾച്ചറിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത് പ്രകൃതിയെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാർക്കിൻ്റെ പുറകിലും ജോലിയുടെ പുറകിലും ഒക്കെ പോകുമ്പോഴേക്കും പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ മറക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു നേച്ചർ ക്യാമ്പിൽ നമ്മൾ പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന് എങ്ങനെ ജീവിക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈവൻ ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ ഒരു പാത്രം കഴുകാനൊന്നും സോപ്പൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഉപയോഗ
ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അതെ ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് പുല്ലൊക്കെ വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ എങ്ങും പുല്ലില്ല അപ്പോൾ പുല്ല് കിളിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ എല്ലാവർക്കും പുല്ല് കിളിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമിക്ക് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ബോഡി ഇങ്ങനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ല എക്സ്പോസ് ചെയ്യുമ്പം സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ആ അതിനകത്തുള്ള ഈർപ്പമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അപ്പോൾ അത് അതിനെ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പുല്ല് കിളിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ പുല്ലിനെ പുല്ലിനെ ഒരു ശത്രുവായിട്ട് കാണേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ നമ്മളൊരു പുല്ല് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീട് കട്ടർ മെഷീൻ കൊണ്ടിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അത് അവിടെ തന്നെ അങ്ങ് കിടക്കുക അപ്പോൾ അത് കവറായിട്ട് അവിടെ തന്നെ അങ്ങ് കിടക്കും പിന്നെ ആ ഭാഗത്ത് കണ്ട ഓൾറെഡി അവിടെ കുറേ മരങ്ങളുള്ളത് കാരണം അവിടെ പുല്ല് കിളിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ മരങ്ങളുടെ തണൽ അവിടെ ഉള്ളത് കാരണം അവിടുത്തെ ഈർപ്പം അവിടെ തന്നെ നിലനിൽക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പുല്ല് കിളിക്കാതിരിക്കുന്നത് ആ ഈ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ സ്ഥലം മേടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലമായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ പൊതുവെ ബാംഗ്ലൂരിൽ മണ്ണും വെള്ളവും ഈ വെള്ളമൊക്കെ കുറവുള്ള സ്ഥലത്ത് ഈ സ്ഥലം ഞാൻ മേടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നാച്ചുറലായ ഒരു കുളം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കുളത്തിനകത്തിലെ വെള്ളവും അതിനകത്തേക്ക് കിടന്നു നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളും പിന്നെ കുരുവി കൂടും ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്ഥലം മേടിച്ചത് തന്നെ ഈ ഈ ലാൻഡിന് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലമാണിത് ഇവിടുത്തെ ഈ ഈ ഒരു വില്ലേജിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു മണി ക്രോപ്പാണിത് സുഗന്ധരാജ എന്ന് പറയും ഈ പൂവിൻ്റെ പേര് ഇത് മെയിൻലി ഇത് പെർഫ്യൂം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് വളർത്തിയതാണ് പക്ഷേ നാച്ചുറൽ ഫാമിംഗ് ആയത് കാരണം അധികം ഈൽഡ് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല ഇതിന് ഒരുപാട് കെമിക്കലും ഒക്കെ ഇട്ടാണ് വളർത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനതിനെ പറിച്ച് മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഇവിടെ വരുമ്പം ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അവരുടെ റൂമിൽ വെക്കാനും പിന്നെ ഇതിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ നല്ല മണമാണ് ഈ വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഈ ഇവിടുത്തെ ഏറെ മുഴുവൻ ഒരു മണമാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ കുറേ തൊമരിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആ തൊമരി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇട്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചെടിക്ക് അധികം വെയിൽ കൊള്ളണ്ട ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പൂവിന് ശരിക്കും മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ ആ ഈ പൂവിന് മരുന്ന് അടിച്ചാലേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലുള്ള ഈൽഡ് കിട്ടുള്ളൂ വന്നോണ്ടേ ഇരിക്കും അതേ കണ്ടില്ലേ മുട്ട മുട്ട് വന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ കിളിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്ര ഒരു ഈൽഡ് വരണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കിഴങ്ങാണിത് ഒരു ലില്ലി പോലത്തെ ഒരു വെറൈറ്റി ആയത് ഇതായിട്ട് വെള്ളം വേണ്ട ആകെ ഒരു ഇതേ ഉള്ളൂ ഒരു സീസണിലേ ഇത് വരുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു മെയ് തൊട്ടിട്ട് ഒരു ജൂലൈ വരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ വേണം ഇത് ഇടാൻ ആ സമയത്ത് ഇട്ടാൽ മാത്രമേ ഇതിൽ കായ് വരുള്ളൂ ഇയർലി വൺസേ ഇത് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ വലുതായിട്ട് വെള്ളം വേണ്ട ഇവിടെ വലുതായിട്ട് മഴയില്ലാത്തത് കാരണം തൊമര ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ കൃഷിയാണ് വെള്ളം അധികം വേണ്ട പിന്നെ വലിയ മെയിൻ്റനൻസും ഇല്ല ഇത് കണ്ട എൻ്റെ മിയാവാക്കി ഫോറസ്റ്റ് ഞാനൊരു ഒരു രണ്ടായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് സ്ഥലത്ത് രണ്ട് വർഷത്തിന് മുൻപ് ചെയ്തതാണ് ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്ന് വെറൈറ്റി ഫ്രൂട്ട് ട്രീസിൻ്റെ മദർ പ്ലാൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിറയെ ഈ ചെറിയൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കായ് പിടിച്ചത് ഇപ്പം വീണ്ടും കായ് വരുന്നു ഇതേ പോമോഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് കൂടുതലും ഫ്രൂട്ട്സാണ് വെച്ചത് പിന്നെ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് തന്നെത്താനെ കിളിച്ച് വന്നതൊക്കെയും കുറേ മരങ്ങളുണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ മദർ പ്ലാന്റ് ആണ് ഞാൻ വെച്ചതല്ല ഇത് ഞാൻ ശരിക്കും മണ്ണൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് മിയാവാക്കി മോഡലിൽ തന്നെ ചെയ്തതാണിത് മണ്ണൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ചെയ്തതാണ് കാരണം ഫ്രൂട്ട് ട്രീസിന്റെ മദർ പ്ലാന്റ് അല്ലേ ഞാൻ വെച്ചത് ആ അപ്പുറത്ത് വെച്ചതെല്ലാം ഈ ടിമ്പർ ട്രീസ് ആയതുകൊണ്ട് മണ്ണൊന്നും അതിനായിട്ട് പ്രത്യേകം റെഡി ആക്കിയതൊന്നുമില്ല അടുത്തടുത്ത് അങ്ങ് വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ സ്റ്റാർഗേസിംഗ് ആൻഡ് സൺറൈസിംഗ് ഡെക്കാണ് രാത്രിയിൽ ഇതിൻ്റെ മേലെ നമ്മളിങ്ങനെ വന്ന് മലന്ന് ആകാശത്തോട്ട് നോക്കിയിട്ട് കിടന്നാൽ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസും ഇല്ലല്ലോ സൈഡിനും ഒരു വെളിച്ചോ പ്രകാശമോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കാരണം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട്
ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്രയോ മരങ്ങളാണ് ഇവിടെ അടുത്തടുത്ത് നട്ട് വളർത്തിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ ആ ബാംബുവിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് കുരുവി കൂട് വെച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടോ നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് കുറേ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കുരുവി കൂട് മേടിച്ച് തൂക്കുന്ന ഈ കാലത്തിൽ എത്ര കുരുവി കൂടുകളാണ് അവിടെ കാരണം ഇവിടെ വെള്ളം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ മേലെ കുരുവി ഈ കൂട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഈ ഫാമിങ്ങും ഈ പ്രകൃതിയോടുള്ള സ്നേഹവും ഒക്കെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ ജനിച്ചു വളരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെയൊക്കെ ബാക്ക് യാർഡെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ പറമ്പെന്ന് പറയുമ്പോൾ പല ഏജിലുള്ള പല ടൈപ്പിലുള്ള മരങ്ങൾ അങ്ങനെയും വളരുകയായിരുന്നു ആരും പ്രത്യേകിച്ച് വളർത്തുകയൊന്നുമല്ല പല എല്ലാ മരങ്ങളും കൂടി ചേർന്ന് ഇഴുകി ചേർന്ന് വളർന്ന ഒരു ഒരു പ്രകൃതിയായിരുന്നു അത് അവിടെ ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എഫേർട്ടും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കായിട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു പത്തിരുപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള റൂമിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ടെൻറ്റ് ടെൻറ്റുണ്ട് അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് അതും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ഒരു ടെൻറ്റിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും അതെല്ലാം കുറച്ച് ഇരിക്കാനും ഒക്കെ കുറെ ഷെഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഇവിടുത്തെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ലൈലാക്ക് ഫാം എന്ന് പേര് പറയാൻ കാരണം ലൈലാക്ക് ഫാം എന്ന് പേര് പറയാൻ അതിന് പുറകിൽ ഒരു കഥയുണ്ട് എൻ്റെ മോൾക്ക് ലൂപ്പസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ തോട്ടൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയതും ഈ ഫാമിലേക്ക് വരാനുമുള്ള കാരണം ലൂപ്പസിൻ്റെ കളർ പേർപ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ആ പെർപ്പിൾ ആ ലൂപ്പസിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഈ ലൈലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ട്രീ പെർപ്പിൾ കളറിലെ ഫ്ലവർ ആണ് അതിന് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പേര് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അനിത ചേച്ചിയുടെ സ്വദേശം കൊല്ലം ജില്ല ശൂരനാടാണ് ചേച്ചി ഇവിടേക്ക് എത്തി വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു വലിയൊരു വനാന്തരീക്ഷമാക്കി എടുത്തേക്കാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മണ്ണിൽ യാതൊരു വിധമായ വളപ്രയോഗങ്ങളും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് തികച്ചും നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രകൃതി സംരക്ഷണമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഈ ഫാം ഒന്ന് വന്ന് സന്ദർശിക്കാനായിട്ട് മനസ്സ് കാണിക്കണം നമ്മുടെ കുട്ടികളെയും കൂടെ ചേർത്ത് എത്തുക കുട്ടികളെയും കൂടെ ചേർത്ത് വന്നിട്ട് ഈ പ്രകൃതി സ്നേഹം എന്താണെന്ന് അനിത ചേച്ചിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ ധാരാളം അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവരൊക്കെ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അതിനൊക്കെ നല്ല റിലീഫ് ആയിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നുണ്ട് പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും പരിചരണമൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചേച്ചിയെ വിളിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും ചേച്ചിയുടെ നമ്പർ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ നേരിട്ട് എത്തുക ഫാമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ വീഡിയോയ്ക്ക് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നമസ്കാരം നമസ്കാരം Thank you.